ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബിസിനസ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ കണ്ടന്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടന്റുകളെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് It is the placement of web pages in a location that is accessible to users. Users in a accessible agenda tharathil, users in a accessible agenda or location ili, web pages in a place is here in the process of web publishing and the load of the shikhan. It includes many processes like developing a website, hosting it and maintaining it. Web publishing and the one that we have to say is just a publisher chee ya and the other matra ala, allegal web pages in a creative that the other users in a accessible agenda tharathil location ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ വെബ് പേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ഫൈവ് മേജർ സ്റ്റെപ്സ് ടു വെബ് പബ്ലിഷ് വെബ് പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് വെബ്സൈറ്റ് അപ്പോൾ പ്ലാനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് ആരാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എന്ത് എന്ത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ആളുകളാണ് ഈ വെബ് പേജ് വിസിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം വരേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അനലൈസിംഗ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഡിറ്റർമൈൻ സ്പെസിഫിക് വേസ് ടു മീറ്റ് ദ ഗോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പർപ്പസും ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പർപ്പസും ആ ഗോൾസും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ടാർഗറ്റുകൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് യു ഡിസൈൻ ദ ലേ ഔട്ട് ഓഫ് എലമെൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെബ് പേജ് സച്ച് ആസ് ടെക്സ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി ഡിസൈഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് ദ മീൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ഏത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിയോ കണ്ട കണ്ടന്റുകളും വീഡിയോ കണ്ടന്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും ആനിമേഷൻസും ഒക്കെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുക ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് ദെൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സം ടൈംസ് കോൾഡ് വെബ് പേജ് ഓതറിംഗ് അല്ലെ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് വെബ് പേജ് ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു കമ്പോസ് ദ വെബ്സൈറ്റ് മിനി കറണ്ട് വേർഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാക്കേജസ്
കഴിയുള്ളൂ വിസിറ്റേഴ്സിന് അതിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അവർക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക അല്ലെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്യലാണ് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്ന ഡിപ്ലോയിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എ വെബ് മാസ്റ്റർ ഇസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് വെബ് പേജസ് വെബ് പേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ വെബ്സൈറ്റുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് വെബ് മാസ്റ്റർ സോ വെബ് മാസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇറവ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെബ് മാസ്റ്ററാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വെബ് വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് It is a service of providing online space for st- uh, storage of web pages. These web pages are made available by www. നമ്മൾ നേരത്തെ വെബ് പബ്ലിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെബ് പേജസിനെ എല്ലാം യൂസേഴ്സിന് വിസിറ്റേഴ്സിന് ആക്സസബിൾ ആകുന്ന തരത്തിലൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള ലൊക്കാലിറ്റി ആ ഒരു സ്പേസ് ആ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്പേസിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെബ് പേജസ് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ സ്പേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ നമുക്ക് അത് അവൈലബിൾ ഓക്കെ ദ കമ്പനീസ് വിച്ച് ഓഫർ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആർ നോൺ ആസ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസേഴ്സിന് ആക്സസബിൾ ആകുന്ന തരത്തിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റുകളെ വെബ് പേജുകളെ കോണ്ടൻറ്റുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് വെബ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിൽ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ആണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ദ ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനി പുട്സ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ് ഓൺ ദി സെയിം ഫിസിക്കൽ സെർവർ നമുക്കറിയാം ഈ സെർവറുകളിൽ ഒരു സെർവറുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെർവറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വെബ് ഒരു സെർവറിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് Each customer has their own allocation of physical web space and set of bandwidth limit. As all websites share same physical memory, website on the server experiencing high traffic load will affect the performance of all websites on the server. If you have a website in a physical server, you can store it. So, if you have a physical server, you can store it in different allocations, different parts. That's why you can store it in a different allocation. അവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ലിമിറ്റും ഒരു സ്പേസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഈ സർവീസ് കമ്പനീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഹോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗിൽ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെർവറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്കലി ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഒരു ടൈപ്പാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹൈ ട്രാഫിക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിന് അത് ബാധിക്കും സെർവർ ഡൗൺ ആവാനും അതുപോലെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് സ്ലോ ആവാനും ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ദ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വിർച്വൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെർവർ
അപ്പോൾ ഇതാണ് വിർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ആണ് ഇൻ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സിംഗിൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസ് സെറ്റപ്പ് ഫോർ ജസ്റ്റ് വൺ കസ്റ്റമർ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഓരോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെർവറുകളെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് നീഡ് ദ പവർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ഓഫേഴ്സ് അതായത് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പവറും കൂടുതൽ കൺട്രോളും കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിയും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള പിന്നെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ സെർവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ സെർവറിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കോണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വെബ്സൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയുക വളരെ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന റീസലർ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് A reseller act as a middleman uh, and sells hosting space of someone else server. Matrulla varida server galde space sell cheyena or middleman aayittulla aalgale aanu nammal allengil athrathrilla companies ne aanu reseller hosting ennu parayunnathu. Matrulla varida or middleman ennulla nilayile nilkunna or aal aanu reseller hosting ennu parayunnathu. The next parayunna grid hosting aanu instead of utilizing one server grid hosting spreads resources over a large number of servers. Edengil mori server upayogikkunnathinu pagaram onnil koodal server galde large നമ്പർ ഓഫ് സെർവറുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുക റിസോഴ്സിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഗ്രിഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ആ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ സെർവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെർവർ അല്ല അതിന് പകരം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെർവറിൽ ഒരുപാട് സെർവറുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഡാറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും ആ ഡാറ്റകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് സെർവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ആഡഡ് ഓർ ടേക്കിൻ എവേ ഫ്രം ദ ഗ്രിഡ് വിത്തൌട്ട് ക്രാഷിംഗ് ദി സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് പുതിയ കണ്ടന്റുകളെ സെർവറുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡൊമൈൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് ഡൊമൈൻ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഡൊമൈൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ അതായത് നമുക്കറിയാം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സോ ആ ഡൊമൈൻ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ ഉണ്ട് സോ ആ ഡൊമൈൻ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് എ ഡോട്ട് കോം അല്ലേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഡോട്ട് കോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഡോട്ട് കോം തന്നെ നമ്മളും സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന അവോയ്ഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക്സ് നെവർ ഇൻക്ലൂഡ് അതേഴ്സ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓർ ഈവൻ ബീങ് ക്ലോസ് ടു ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് ഡൊമൈൻ ഓൺ വെബ് അതായത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രേഡ് മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ട്രേഡ് മാർക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ട്രേഡ് മാർക്കുകളോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ഐഫോണുമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരിക്കലും ഐഫോൺ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് ട്രേഡ് മാർക്കാണ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലീഗലായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസൊക്കെ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രേഡ് മാർക്കുകളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ യൂസ് ഡാഷസ് ഓർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന
ഇടപാട് വരുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിമുകളായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന റിവ്യൂവിങ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ് ഹോസ്റ്റുകളെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഡ് പറഞ്ഞു വി പി എസ് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡ് ആണോ വി പി എസ് ആണോ അതോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ആണോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടറാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻവിഡ്ത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ആണ് എന്താണ് ബാൻവിഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് സെൻഡ് ഫ്രം അവർ സെർവർ ടു എ ക്ലയൻസ് ബ്രൗസർ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബ്രൗസറിലേക്ക് നമ്മുടെ സെർവറിൽ നിന്നും എത്ര എമൗണ്ട് ഡാറ്റ കണ്ടന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ബാൻവിഡ്ത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒന്ന് എന്തായിരുന്നു അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് രണ്ട് എത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ബാൻവിഡ്ത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാൻവിഡ്ത്ത് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് വിസിറ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് ഇൻറ്റു പേജ് സൈസ് ഇൻറ്റു പേജസ് പെർ വിസിറ്റ് ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാൻവിഡ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വിസിറ്റേഴ്സ് പെർ മന്ത് എത്ര വിസിറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേജിൻ്റെ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ പേജസ് പെർ വിസിറ്റ് ഓക്കെ എത്ര പേജാണ് ഒരു വിസിറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാൻവിഡ്ത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൻ മറ്റൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്ന സ്റ്റോറേജ് ആണ് സ്റ്റോറേജ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫയൽസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓൺ അവർ സെർവർ നമ്മുടെ സെർവറിൽ എത്ര മാത്രം ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എത്ര ജി ബി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റോറേജിൻ്റെ സ്പേസിനെയും സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഒക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷെയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വി പി എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിലെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഷെയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് അതേസമയം നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സെർവർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു സെർവറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സി പി യു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ കൂടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സെർവറിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് പവറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും മറ്റൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടൈം എന്ന് പറയും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടൈം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് കുറയുമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു ബാഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂ ടു നമ്മുടെ സർവീസ് സെർവറിൻ്റെ ഡൗൺ ആവൽ കൊണ്ടോ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സർവീസ് ക